Hey, habari ya leo? Bila shaka umekuwa na siku njema sana na bila shaka unaendelea na vizuri kabisa na majukumu yako ya siku. Sasa leo napenda nikwambie kitu kimoja muhimu sana na kitu hiki ni jinsi unavyoweza kutengeneza fedha kwa njia ya mtandao. Hiki ni kitu ambacho watu wengi sana wamekuwa wanajiuliza ni kitu ambacho watu wengi wamekuwa naumiza vichwa jinsi na namna gani unaweza kutengeneza fedha kwa njia ya mtandao. Leo nimeona ni rahisishe mambo na kuletea mambo karibu kabisa ili usiwe, usi, usiendelee kuangaika tena kama ambavyo umekuwa ukiangaika kwa siku sasa. Kama we ni mgeni hapa tafadhali sana usisahau kusubscribe ili uendelee kupata videos nyingine ambazo zitakuwa zinakuja. Kwa hiyo nenda moja kwa moja hapo chini ugonge eneo la subscribe ili tuendelee kuwa pamoja. Sasa tujiulize hivi watu wanatengenezaje fedha kwa njia ya mtandao? Kiukweli kutengeneza fedha kwa njia ya mtandao sio kitu rahisi lakini pia sio kitu kigumu. Swali la jinsi gani watu wanatengeneza fedha kwa njia ya mtandao ni swali ambalo binafsi nilikuwa nalo takriban miaka minne iliyopita na niliamua niweze kufuatilia vitu kwa undani ili niweze kujua ni kwa namna gani kwa jinsi gani watu wanaweza kutengeneza fedha kwa njia ya mtandao kwa miaka hii minne nimejifunza mambo mengi sana nime fanya mambo mengi sana yapo ambayo yamefanikiwa yapo ambayo hayajafanikiwa lakini vyote kwa pamoja nimegundua kwamba kutengeneza fedha kwa njia ya mtandao ni kitu ambacho kinawezekana kama kuna watu ambao wanaweza wewe mwenyewe huwezi ukashindwa sasa leo tuone ni vitu gani utatakiwa kufanya ili uweze kutengeneza fedha kwa njia ya mtandao kwanza kabisa utahitaji kuwa na kitu ambacho utajikita hasa katika mtandao. Yaani unahitaji kutengeneza fedha kupitia kitu gani? Wapo watu ambao wanatengeneza labda wanatengeneza fedha kwa kuuza bidhaa mbalimbali kupitia mtandaoni. Wapo watu ambao wanatengeneza fedha labda kupitia kitu ambacho ni profession labda ujuzi ambao wanao kutoka chuoni ni wakulima, wataalamu wa kilimo, ni wataalamu wa kompyuta, ni wataalamu sijua kitu gani, wa hariri, sijua watu gani. Yaani ule utaalamu ambao mtu anao. Lakini pia unaweza kutengeneza fedha kwa kutumia labda tuseme kwamba ujuzi ambao unao. Labda umekuwa ukifanya kitu fulani kwa muda mrefu hata kama hujakisomea sehemu. Lakini hicho kitu kimekupa utaalamu sasa kwa kipindi kirefu. Umekuwa labda unafuga unafuga kuku, unafuga samaki, unafuga nini. Hicho kitu umeifanya kwa muda mrefu, hujasomea sehemu yoyote, lakini imefikia saa hatua umekuwa mtaalamu. Na ungependa kuwashirikisha watu wengine uweze kunufaika kupitia mtandaoni ili na uweze kutengeneza fedha. Kwa hiyo hicho ni, ni, ni eneo jingine labda ambalo unaweza kutumia kutengeneza na ni fedha mtandaoni. Labda kitu kingine labda tuseme kuna kitu ambacho sasa hivi unapenda kufuatilia unapenda kujifunza sasa unaona unapata maarifa mengi na hayo maarifa ungependa kuwashirikisha na watu wengine pia sasa unafanyaje hicho kitu ambacho na wewe unajifunza ili hatimaye kiweze kufikia hatua ya wewe kukupa fedha hilo ni kitu kimoja kwa hiyo angalia ni kitu gani hasa ungependa kutengeneza fedha yani ungependa kutengeneza fedha kupitia kitu gani je ni kupitia ujuzi ambao umeupata kwa siku nyingi sasa kupitia kufanya kujaribu na kukosea au ni utaalamu ambao umeusomea chuo au ni kitu ambacho unapenda kujifunza sasa hivi na vitu vingine vingine vingi kwa hiyo hilo ni eneo moja wapo ambalo unaweza kuchagua sasa ukisha kuwa na uhakika umechagua eneo gani kwa sasa hivi ambalo ungependa kuwashirikisha watu wengine kitu cha pili sakitakacho kuja ni kwamba utahitaji kutengeneza blog Iki kitu ni muhimu sana. Ningeweza kuambia kwamba tengeneza tengeneza labda page Facebook, tengeneza account eh, te, nani tengeneza account Instagram. Hivi vitu vyote tutakuja kuviona huko mbeleni lakini kitu muhimu na cha pili baada ya kuwa umejua ni nini unaenda kufanya, utahitaji kutengeneza blog kwa sababu sikuizi ilivyo ni kwamba mimi nikishakuwa na tatizo lolote nahitaji kujua kuhusu ufugaji wa samaki nitaingia tu Google moja kwa moja niandike namna ya kufuga samaki jinsi ya kufuga samaki au vitu vya kuzingatia wakati wa kufuga samaki vitu kama hivyo sasa matokeo yale yanapokuja mtu anaingia kwenye blog yako moja kwa moja inakuwa vizuri sana pale unapokuwa na blog kwa sababu 
kuna faida nyingi sana za kuwa na blog kuliko kuwa na page Ichi, iki kitu nikisema kuna faida nyingi sana za kuwa na blog kuliko kuwa na page kuliko kuwa na account ya Instagram kuliko kuwa na Facebook sijui ni nini blog ina umuhimu mkubwa sana naweza nikasema kwamba blog ina umuhimu niseme even mara msini kuliko Insta page na nini kwa sababu kitu kingine kinachoipa uzito blog ni kwamba blog ndo nyumbani kwako kwenye mtandao Yaani maeneo hayo mengine yote kwenye mtandao sio kwako. Instagram sio kwako hata kama una page na followers wengi. E, Facebook hata kama una page au una marafiki wengi kiasi gani sio kwako. Sasa wale marafiki wako wa Facebook, wale followers wako wa Instagram, wale sijui watu gani wa nani, yani wote wale unawavuta kwako kuwaleta nyumbani kwako. Nyumbani kwako ni wapi Nyumbani kwako ni kwenye blog yako. Kwa hiyo watu wakishaingia paka kwenye blog yako wakasoma na kwenye blog mlio unaweza kumwelekeza mtu soma zaidi kitu fulani soma zaidi kitu fulani soma zaidi kitu fulani kitu kama hicho hawezi kukifanya uwezo kukifanya pale ambapo utakuwa na utakuwa na page yani kwamba uandike labda kwa mfano leo unaandika kuhusu ufugaji wa samaki labda utangulizi kuhusu ufugaji wa samaki kesho uandike kuhusu vitu mau makosa matatu ambayo watu wanafanya kwenye ufugaji wa samaki. Siku nyingine uandike labda nani labda dawa au vyakula muhimu ambavyo mtu anahitaji kutumia katika ufugaji wa samaki. Sasa katika kuandika hiyo vitu vyote kwenye blog unaweza kumwambia rudia kitu fulani, rejea kitu fulani, akawa amerejea kule akasoma. Ah, kumbe huyu mtu hata kama mtu ndo amekufuatilia kwa makala yako labda ya ishirini au andiko lako la thelathini au la hamsini bado unaweza kumrudisha andiko lako la kwanza akasoma akaja andiko la pili akaenda andiko la kumi. kwa hiyo inakuwa rahisi zaidi kwenye blogi kufanya vile kuliko eneo jingine lolote lile kwenye mtandao kwa hiyo naomba nielewe sana kuhusu blog na umuhimu wa blog tengeneza blog na hapa nimetumia muda mwingi sana kueleza hiki kitu ili uweze kuelewa kiundani usije ukakimbilia kwamba labda natengeneza page natengeneza nini like kabla haujatengeneza blog sasa kisha kuwa na blog hakisha kwamba sasa kwenye blog una update unaweka vitu ambavyo watu watakuwa wanakuja kusoma wewe utatengeneza utaratibu maalum ambao utakuwa unaufuatilia labda kila wiki unaweka labda maandiko mawili au unaandika unaweka andiko moja unaweka funzo video unaweka nini vyote vile lakini uwe na utaratibu maalum wa kuweka hivi vitu inaweza ikawa ni kwa wiki, kwa siku. Kwa mfano mimi kwenye blog yangu ya songa mbele ingia tu Google sasa hivi andike songa mbele blog ukiingia mle utakuta kwamba mimi kila siku kila iitwayo leo lazima niweke kitu kipya kwa ajili ya msomaji wangu ili aweze kuingia na aweze kujifunza. Kwa hiyo na wewe unaweza kuweka utaratibu maalum. Usiwe mtu ambaye hatabiliki kwamba labda mara moja unaingia unaweka mara nyingine uweki Unatoa wiki moja unaweka mfululizo unamaliza mwezi mmoja hujaweka hapana kuwa na utaratibu maalum kwamba labda mimi kila siku naweka au kwa wiki kila jumanne na kila ijumaa naweka au kila jumapili kuna kitu kipya kinaingia au kila baada ya siku na luka siku moja nikiweka jumatatu jumanne siweki jumatano naweka alihamisi siweki jumaa naweka hivyo unakuwa na utaratibu maalum ambao watu watauzoea na ataweza kufuatilia ili hao watu usiweze kuwapoteza kwa sababu unaanza sasa kuleta watu kwa kuweze kujua wewe ni nani hicho kilikuwa ni kitu cha tatu kitu cha nne sasa anza kujenga sa ule mtandao wa watu anza kutoa maarifa ya bure kwa watu ambao hawakufahamu mpaka sasa hivi hamna hata mtu mmoja anakufahamu kwenye mtandao sasa utahitaji kuanza sa kuambia watu bwana e, mimi nipo sasa unaambiaje watu kwamba mimi nipo ni kwa kuanza kutoa maarifa kwa kuanza kuelimisha kwa kuanza kuwapa kitu ambacho wanakihitaji na hawajui wanakipata wapi wewe hicho kitu unacho unaanza sa kuwapa kile kitu unaanza kuwapa kile kitu sasa hivi watu wanaanza kuona kwamba ha kumbe huyu mtu ana kitu cha tofauti huyu mtu tunaweza tukamfuatilia kuna kitu cha kipekee ambacho tutaendelea kujifunza kutoka kwake kwa hiyo hilo litakufanya sasa uendelee kupata watu wengine zaidi sasa ni kutokea pale tano unaweza kutengeneza tuseme group la WhatsApp ambapo sasa watu watakuwa watawaambia bwana ku 
kuna mafunzo mengine nitakuwa natoa kwa WhatsApp bure hapa mpaka sasa hivi tupo bure kabisa kwa hiyo watu watajoin kule kwa sababu washaona wewe ni mtu una kitu cha tofauti ambacho wanaweza kujifunza kutoka kwako kwa hiyo watajoin kule watajoin kule utawaambia watafuti na wengine ambao wanahitaji mafunzo kama hayo hayo ili waweze kujifunza kwa hiyo mwisho wa siku utakuwa unapata watu sahihi watu sahihi watu sahihi kwa hiyo hivi vitu vitaanza sasa kusambaa umeanza ukiwa peke yako lakini sasa unaanza kupata timu ya watu ambayo inaanza kukusaidia kumtafuta mwingine na mwingine na mwingine sasa kadi tunavyoendelea kitu kingine saa ambacho nadhani itakuwa ni namba sita utahitaji saa kuanza kutengeneza huduma ambazo watu watahitaji kulipia umeanza bure unaanza saa kutengeneza huduma za watu ambazo wataweza kulipia kwa mfano hizo makala zako kuna watu wengine huwa hawazisomi zote wanasoma tu vitu kidogo unaweza kazitengeneza katika namna maalum ambayo inaweza ikatengeneza labda kitabu ambapo sasa mtu atakuwa anakipata chote kwa pamoja yani anavipata vile vitu ulivyokuwa kielezea kwenye blog kwa mtiririko sahihi kwa hiyo huyu mtu kwake inakuwa ni rahisi sana kufuatilia kusoma kile kitu mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo unatengeneza huduma kama ile labda kitabu cha kawaida ambapo mtu atalipia gharama fulani. Kwa hiyo sasa hapo umeanza kutengeneza fedha. Yaani umeanza kutengeneza kitu ambacho kitakuwa kinakuingizia fedha. Baada pale unaanza kutengeneza tena huduma nyingine ambazo ni kubwa ya hiyo huduma kubwa nyingine zaidi ya pale. Sasa hapo utakuwa pia unawasoma watu kulingana na matatizo na vile vitu na maswali ambayo wanakuuliza. Labda unaona watu wanapendelea kuulizia maswali kuhusu kitu fulani. Kwa unaweza kutengeneza huduma zaidi. Unaweza kutengeneza mpaka group la kulipia, mpaka nani blog ya kulipia ili watu wao naingia kujifunza zaidi, kusoma zaidi kile kitu ambacho lakini wale watu ambao tayari wametokea kwenye ile blog yako ya mwanzoni ambayo haikuwa ya kulipia. Kwa hiyo hivyo ndizo namna ambazo zinaweza kukusaidia wewe kuweza kutengeneza fedha mtandaoni. Sasa tukija kuhusu swala zima la kutengeneza la kutengeneza page ya Facebook na kuwa na Instagram account. Kule hauendi kule kuuza zile hazipo kwa ajili ya kufanya wewe ufanye mauzo zile zipo kwa ajili ya kukuunganisha na watu sahihi ambao wanahitaji kujua kile kitu ambacho unacho wale watu sahihi utawavuta kuwaleta kwenye blog yako wakishasoma kwenye blog yako utawavuta kuwaleta mpaka kwenye group lako la WhatsApp sasa ndo pale wewe utakuwa unaenda nao vizuri kitu kingine muhimu sana na cha mwisho kwa leo ni kwamba utahitaji kujifunza namna bora ya kuandika andiko ambalo linavuta watu. Kuandika andiko ambalo linaweza likavuta watu na likatoa fedha za watu mfukoni. <laughs> Hapa ndo watu wengi sana wamekuwa wanakwama. Unaweza kukuta kwamba unatengeneza bidhaa nzuri bidhaa bora lakini haujui kuandika andiko ambalo litatoa fedha kwenye mfuko wa, wa mtu. Ujue kama mtu hajalipia bidhaa yako bado ile fedha yake haujaipata hata kama umetengeneza kitu bora kiasi gani hata kama watu wanakihitaji kiasi gani. Kwa hiyo utahitaji kujifunza kuandika andiko bora ambalo linaweza likatoa fedha kwenye mfuko wa mtu mpaka akaisukuma hiyo fedha kuja kwako. Kwa hiyo ni vitu vya msingi vya msingi vya msingi sana ambavyo utahitaji kujua. Najua kuna vitu vingi sana utahitaji kujua zaidi. Nitaendelea kujuza kwenye hii channel kila mara na kila siku. Kama una swali lolote tafadhali sana usisahau kuniuliza kupitia kwenye nani eneo la comment hapo chini au unaweza kaenda kwenye blog yangu ya songa mbele blog ukapata mawasiliano yangu ya moja kwa moja na tutakaweza kuwasiliana zaidi kama utakuwa na swali au utakuwa na kitu chochote asante sana umekuwa na mimi god usiliongeza usisahau kusubscribe hapo chini usahau comment usahau pia ku like kwa maelezo zaidi tembelea songa mbele blog asante sana kila laheri